പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റായ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിലിങ് അതോടൊപ്പം ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ നോട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്നും നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിസർച്ച് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സുകൾ എന്താണ് ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെന്ത് സ്കെയിലിങ്ങുകളാണ് നൽകേണ്ടത് ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിലിങ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് സ്കെയിലിങ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്കെയിലിങ്ങുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ഓഫ് അസൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ നെയിംസ് ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് ആൻഡ് ദയർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതായത് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനോ അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനോ നെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ചിൽ നമുക്ക് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പലതാവാം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു പഠനം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് സോ ഇനി അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പലതരത്തിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അതൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സെപ്ഷൻസ് അത് മറ്റൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് പേഴ്സെപ്ഷൻസ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സുകൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വേ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കൂ വാരൻ എസ് ടോഗേഴ്സൺ ഹാസ് ഡിഫൈൻഡ് വാരൻ എസ് ടോഗേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് മെഷർമെൻറ്റ് ആസ് ദ അസൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എമൗണ്ട്സ് ഓർ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി പൊസസ്ഡ് ബൈ ഓൾ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒബ്ജെക്റ്റുകൾക്കാണ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എമൗണ്ട്സ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റുകളുടെ എമൗണ്ടിനനുസരിച്ചോ ഓർ ഡിഗ്രി ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡിഗ്രിക്കനുസരിച്ചോ പൊസസ്ഡ് ബൈ ഓൾ ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഒബ്ജെക്ട്സുകൾക്കും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്പേഴ്സുകൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അനുസരിച്ച് എമൗണ്ട്സുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം അടുത്തതാണ് സ്കെയിലിങ് ഓക്കെ സ്കെയിലിങ് ഇസ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ തന്നെയാണ് എന്ത് സ്കെയിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലിങ് ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഹിയർ സ്കെയിലിങ് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ദ ആബ്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ലൈക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് ഓർ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് എക്സെട്ര ചില ആബ്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെപ്റ്റിന് ഇപ്പോൾ ആബ്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് ഒരു
has defined scaling as a ഇവിടെ ആൾട്ടർ എൽ എഡ്വേർഡ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ അസൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ അതർ സിമ്പിൾസ് ടു എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇമ്പാർട്ട് സം ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ടു ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതൊരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് അസൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ സിമ്പിൾസ് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സോ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ടു എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ എന്തിനാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണോ ആ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമ്പറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്പറുകളോ സിമ്പിൾസുകളോ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് പല തരത്തിലുള്ള സ്കെയിലിങ്ങുകളുണ്ട് നമ്മൾ റിസർച്ചിനകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള സ്കെയിലിംഗ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽസുകൾ എന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായും നാല് സ്കെയിൽസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോമിനൽ സ്കെയിൽ രണ്ട് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റർവൽ സ്കെയിൽ നാല് റേഷ്യോ മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തത് നോക്കാം നോമിനൽ സ്കെയിൽ നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി എ സിസ്റ്റം ഓഫ് അസൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ കാറ്റഗറീസ് ടു ഇവൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ലേബൽ ദം അതായത് ഇവൻസുകൾക്ക് നമ്മൾ നമ്പറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറികളോ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ലേബൽ ദം അവയെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റുകളാവാം ഇവയ്ക്ക് നമ്മൾ നമ്പറുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്പറുകൾ അസൈൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇവൻസുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദ നോമിനൽ സ്കെയിൽ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊസസ് ഓർഡർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഒറിജിൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്പറുകൾ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ നമ്പറുകൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഓർഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനോ അതിൻ്റെ തുടക്കമോ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആകെ ഈ നമ്പറുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ നമ്പേഴ്സ് ആർ അസൈൻഡ് ടു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദം ഇവിടെ ഒരു നാല് ഫുട്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സിനെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്പറുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ നമ്പർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരാൾ മറ്റേ ആളെക്കാൾ മികച്ചതാണ് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നേയില്ല അതായത് ഒന്നാമത്തെ ആൾ ഏറ്റവും നല്ല ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആണ് എന്നൊന്നും ഇരി ഒരിക്കലും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ നമ്പറുകൾ അവരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് വൺ പ്ലെയർ ഫ്രം അതർ ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ നമ്പറുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കെയിലിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തേലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ is one that defines the relative position of objects or individuals with respect to given characteristics adayade ivide nammal numbergal assign cheythu kodukkukayana pakshe aa vyaktiyude characteristics swabhava savisheshathai kanusarichittana nammal numbergal assign cheythu kodukkunnathu aa numbergal ayalde positions ne aanu endeynathu soojipikkunnathu okay ipo rendu kaaryam njan paranju ഇവിടെ നമ്പറുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ 
അതിൽ ഒരു വസ്തു വളരെ മികച്ചതാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് നമ്പർ കൊടുത്തു അടുത്ത വസ്തു എടുത്തപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കാരണം ഒന്നിനേക്കാൾ മികച്ചതല്ല അപ്പൊ അതിനാണ് രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ അവിടെ റാങ്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ചതിന് ഒന്നൊന്നും അടുത്തതിന് രണ്ടെന്നും കൊടുത്തു സോ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രോസസ്ഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ പുട്ട് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റാങ്ക്സ് അതായത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന് വ്യത്യസ്തമായ റാങ്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണ സഹിതം പറയാം നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ കുറെ കാറുകളും അതിന് റാങ്കുകളും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ കാർ നോക്കൂ അതിന് കുറെ ഏറെ ഫീച്ചേഴ്സുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന് റാങ്ക് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ അടുത്ത കാറിന് ആദ്യത്തെ കാറിൻ്റെ അത്ര ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടെന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ അതിൻ്റെ അടുത്തതിന് മൂന്നെന്നും ലാസ്റ്റത്തേന് നാലെന്നും കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാറുകളുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റാങ്കുകൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ റാങ്കുകൾ മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടിനേക്കാൾ എത്ര മികച്ചതാണ് ഒന്ന് എന്ന ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ റാങ്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നോക്കൂ ഇൻ ഓർഡിനൽ സ്കെയിൽ വി ആർ ഏബിൾ ടു സേ ദാറ്റ് എ ഹാസ് ഹയർ റാങ്ക് ദാൻ ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തതിന് എ എന്നും രണ്ടാമത്തേന് ബി എന്നും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്ക് ബീനേക്കാളും റാങ്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബട്ട് വി കനോട്ട് സേ ഹൗ മച്ച് ഒബ്ജക്ട് എ ബെറ്റർ ദാൻ ബി ബിയേക്കാൾ എത്ര മികച്ചതാണ് എ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പറയുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ എത്ര മികച്ചതാണ് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നേ ഇല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തതിലേക്ക് പോകാം മൂന്നാമത്തതാണ് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ അലോസ് വൺ ടു കമ്പയർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം മികച്ചതാണ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അതായത് ഒന്നും രണ്ടും അതേ ഇൻ്റർവല് തന്നെയാണ് എതിര് വരുന്നത് മൂന്നിനും നാലിനും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം മികച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള വാല്യൂസുകളാണ് ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിൽ ദ സീറോ പോയിന്റ് ഈസ് ആർബിറ്ററി ആൻഡ് നോട്ട് ട്രൂ സീറോ അതായത് ഇവിടെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിറ്ററി ആയിരിക്കും ഒരു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആസ് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്കൊരു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർവെൽസുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട്സുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കുറേ ഐസ്ക്രീംസുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ടു ഫോർ സിക്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൂവിൽ നിന്ന് ഫോറിലേക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ സിക്സ് ആ അവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റാങ്കുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻ
നോമിനൽ സ്കെയിലിൻ്റെയും ഓർഡിനൽ സ്കെയിലിൻ്റെയും ഇൻ്റർവൽ സ്കെയിലിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് ഇവയുടെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും എന്തിനുണ്ട് ഇതിനുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കൂടിയുണ്ട് ഇൻ എ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ മീനിങ് ഫുൾ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഇതിന് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഇതിനുണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ പോയിന്റിൽ വെയ്റ്റിനെ പറയാം കാരണം വെയ്റ്റ് ലെസ് വെയ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതും റേഷ്യോ സ്കെയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റു മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും അതുകൂടാതെ റേഷ്യോന് അബ്സല്യൂട്ട് ഒരു സീറോ പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്നതും എന്തു തന്നെയാണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ആർ റേഷ്യോ സ്കെയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് വെയ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് ടൈംസ് എക്സെട്രാ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് എടുക്കുക അതുപോലെ ലെങ്ത്ത് ടൈംസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് റേഷ്യോ സ്കെയിലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കെയിൽസുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാന